அனைவருக்கும் வணக்கம் சார்வரி வருடம் ஆணி மாதம் ஏழாம் தேதி ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ராகு கிரகஸ்த சூரிய கிரகணம் நிகழப்போகிறது இப்போது கொரோனா வைரஸ் பரவி வரக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் மிதன ராசியில் நான்கு கிரக சேர்க்கையும் அப்போது நிகழப்போகும் சூரிய கிரகணமும் உலகத்தில் மீண்டும் ஒரு பேரழிவை ஏற்படுத்துமா என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது காரணம் இப்போது வைரஸ் பரவலுக்கு காரணமே மிதன ராசியில் உள்ள ராகுவும் அதை கேது பார்வையிடுவது தான் இன்று ஜோதிடர்கள் கிடைத்திருக்கிறார்கள் அதே ராசியில் நான்கு கிரகணங்கள் இணைவதோடு மட்டுமல்லாமல் மிருகஸ்ரீடம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் நிகழப்போகும் சூரிய கிரகணம் சிலருக்கு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தும் இந்த கிரகணத்தில் நேரத்தில் சில நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் பரிகாரம் செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இப்போதெல்லாம் கிரகணம் வந்தாலே பெரும் அச்சத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது காரணம் ஒரே ராசியில் நான்கு கிரகங்கள் கூடினாலே ஏதோ நடக்கப் போகிறது என்று சிலர் பயப்படுவார்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தனுசு ராசியில் ஆறு கிரகங்கள் கூடியிருந்த போது நிகழ்ந்த கேது கிரகஸ்த சூரிய கிரகணம் மிக நீண்ட நேர சூரிய கிரகணமாக இருந்தது நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் மூன்று மணி நேரம் வரை நீடித்தது இந்த கிரகணங்களினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பை இன்னும் உலக மக்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கொரோனா வைரஸ் என்னும் கொடூர அறக்கணின் கரங்களில் இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் சிக்கியிருக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கான மக்களின் உயிரை குடித்துள்ள கொரோனா வைரஸ் எப்போது முடிவுக்கு வரும் என்பதுதான் உலக மக்களின் கேள்வியாகவே இருந்து வருகிறது எதை தின்றால் பித்தம் தெளியும் என்பது போல இந்த வைரஸ் பிடியில் இருந்து தப்பிக்க என்ன செய்யலாம் என்றுதான் பலரும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போது நடக்கின்ற இந்த சார்வரி வருடத்தில் கிரகங்கள் அனைத்துமே ராகு கேதுவினுடைய பிடியில் சிக்கியிருக்கின்றன கால சர்ப்ப தோச அமைப்பில் உள்ள கிரகங்கள் ஆணி மாதம் சூரியன் மிதுன ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைவார் அப்போது அந்த ராசியில் ராகுவும் புதனும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆணி மாதம் ஏழாம் தேதி முதல் சந்திரன் மிதுன ராசிக்கு வரும்போது சூரிய கிரகணம் நிகழவுள்ளது ராகுவுடன் சூரியன் சந்திரன் சேர்ந்திருக்கும் போதும் நிகழும் இந்த சூரிய கிரகணம் ராகு கிரகஸ்த சூரிய கிரகணம் என்று சொல்கின்றோம் மிதுன ராசியில் இந்த நான்கு கிரகங்கள் கூடியிருக்கும் போது கேதுவினுடைய பார்வை கிடைக்கிறது இந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியும் ஆறு கிரக சேர்க்கையின் போது ஏற்பட்ட சூரிய கிரகணத்தின் தாக்கமே இன்னமும் முடியவில்லை அதற்குள் இன்னொரு கிரகணமா என்று பயப்பட வேண்டாம் இது மக்களுக்கு விழிப்புறவு ஏற்படுத்துவதற்காக மட்டுமே சொல்லப்படுகிறதே தவிர யாரையும் கஷ்டப்படுத்துவதற்கோ பீதியை ஏற்படுத்துவதற்கோ வதந்திகளை பரப்பக்கூடிய நோக்கத்திலோ சொல்லப்படுவதல்ல இந்த ஆண்டினுடைய முதல் சூரிய கிரகணம் ஆணி மாதம் ஏழாம் தேதி அதாவது இருபத்தி ஒன்று ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி பதினாறு மணிக்கு தொடங்கி பிற்பகல் மூன்று மணி மூன்று நிமிடம் வரை நீடிக்கிறது மிருகஸ்ரீடம் திருவாதரை நட்சத்திரத்தில் இந்த சூரிய கிரகணம் நிகழப்போகிறது இந்த கிரகணத்தை இந்தியா முழுவதும் உள்ள மக்கள் பார்க்க முடியும் இதுவும் நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம்தான் ரோகிணி மிருகஸ்ரீடம் திருவாதிரை புனர்பூசம் சித்திரை சுவாதி அவிட்டம் சதயம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பரிகார சாந்தி செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அதே போல ஜூன் இருபதாம் தேதி தொடங்கி ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஆண்டின் இறுதியில் டிசம்பர் பதினாலாம் தேதி நிகழப்போகும் சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியாது என்பதால் பயப்பட தேவையில்லை இந்த வருடம் பிறந்தவுடனேயே ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி ஓனாய் சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்தது இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியவில்லை ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆசியாவில் பெரும்பான பகுதி ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளில் வசித்த மக்கள் இந்த சந்திர கிரகணத்தை பார்த்தனர் இந்த ஆண்டினுடைய ஜூன் ஐந்தாம் தேதி ஜூலை ஐந்தாம் தேதி நவம்பர் முப்பதாம் தேதி சந்திர கிரகணங்கள் நிகழவுள்ளது இந்த சந்திர கிரகணங்கள் இந்தியாவில் தெரியாது அமெரிக்கா ஐரோப்பா கிழக்கிந்திய நாடுகள் ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த சந்திர கிரகணம் தெரியும் கடந்த டிசம்பர் இறுதியில் சீனாவில் உருவான கொரோனா வைரஸ் இப்போது உலகம் முழுவதும் பரவி இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களை பாதித்துள்ளது லட்சக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்த பாதிப்பினால் உலகமே முடங்கியிருக்கிறது இந்த பாதிப்பு நீங்கி உலகம் இயல்பு நிலைக்கு எப்போதும் திரும்பும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது நோய் பற்றிய அச்சம் உள்ள இந்த சூழ்நிலையில் இறை நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் நமக்கும் மேலுள்ள சக்தியை வேண்டிக் கொள்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை பாதிப்பிலிருந்து உலக மக்கள் அனைவரும் மீண்டும் வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் நல்ல எண்ணங்களோடு நாட்களை நாம் நகர்த்துவோம்